மனித இனத்தோட வளர்ச்சி வந்து மிக வேகமா போறதுக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் வந்து மிக முக்கியமான காரணம் இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தை முன்னேறதுக்கு வந்து சேட்டலைட் அப்படின்றது மிகப்பெரிய காரணம் அதாவது செயற்கைக்கோள்கள் அப்படின்றது மிகப்பெரிய காரணம் தினம் தினம் வந்து பாக்குறோம்னா நம்ம பயன்படுத்துற டெலிவிஷனா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ரேடியோவா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து மொபைல் போன்ஸா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இன்னைக்கு வந்து தொலைத்தொடர்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள அடைக்கிறலாம் ஏன்னா நம்ம கருத்துக்கள் பரிமாறுறதா இருக்கட்டும் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ பரிமாறுறதா இருக்கட்டும் நாடுகளுக்கு இடையேயான வந்து விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது உதவுது இதுல எப்ப வந்து தொழில்நுட்பம் வந்து வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடைந்த காலகட்டம் வந்து பிறக்க ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே இந்த மனித குலத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்றது ரொம்ப பாஸ்டா போயிடுச்சு சோ அப்படி பார்க்கும்போது சார் ஐசக் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச அதாவது நியூட்டன் அப்படின்ற அறிவியலாளர்களை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருப்போம் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச மூன்று விதிகள் தான் இன்னைக்கு செயற்கைக்கோள்களை வந்து லான்ச் பண்றதுக்கு ஐ மீன் செயற்கைக்கோள்களை செலுத்துறதுக்கும் ராக்கெட்டை வந்து செலுத்துறதுக்கும் காரணமா இருக்கு இதை வச்சுதான் அந்த மனித குலம் அப்படின்றது முன்னேறிட்டு இருக்கு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ற பேர்ல நம்மளோட இந்தியாவில வீடு ஊர் நகரம் அப்படின்றது சுத்தம் சுகாதாரமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து லான்ச் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் அந்த தூய்மை இந்தியா அது நடைமுறையில ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி தூய்மையா வந்து இல்லைன்னா அதாவது நம்மளோட சுற்றுச்சூழல் வந்து தூய்மையா வந்து இல்லைன்னா நிறைய நோய்கள் வரும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் சோ நோய்களை வந்து நம்ம டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் சோ ஈஸ் அப்படின்னா இயல்பா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டிசீஸ் அப்படின்னா வந்து இயல்புக்கு மாறா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சோ அப்ப அந்த டிசீஸ்ன்ற வார்த்தையே வந்து இயல்புக்கு மாறா இருக்கிறதுன்றதா மீனிங் அதாவது நோய் அப்படின்ற மீனிங் கொடுக்குது இது அதாவது தரைப்பகுதியில நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் ஏதாவது நீர் மூலமா பரவுற நோய்கள் அல்லது வந்து காற்று மூலயமா பரவுற நோய்கள் உணவு மூலயமா பரவுற நோய்கள்லாம் இருக்கு ஒருவேளை ஒரு நோய் ஒரே ஒரு நோய் இருந்துச்சுன்னா அதை டிசீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் நிறைய நோய்களோட தொகுப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சின்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இது தரைப்பகுதியில ஒரு நாட்டுல நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இதே மாதிரி விண்வெளியில குப்பைகள் வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதைதான் நம்ம கெஸ்லர் சின்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் சோ அப்ப அந்த கெஸ்லர் சின்ரோம்னு சொல்ற சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விண்வெளியில எப்படி குப்பைகள் வந்து இருக்கு பரவுது அப்படின்றத பத்தி நம்ம பாக்கலாம் தினமும் வந்து அந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்காக நம்ம வந்து சேட்டலைட்டை வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளும் அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளா இருக்கட்டும் அமெரிக்க நாடுகளா இருக்கட்டும் இந்தியாவா இருக்கட்டும் சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இது இல்லாம வந்து ஆராய்ச்சிக்காக நிறைய குட்டி குட்டி செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்புறாங்க அது இல்லாம மேண்ட் மிஷனை அனுப்புறாங்க மனிதர்களையும் விண்வெளியில வந்து சுத்த வச்சு அவங்கள வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண வச்சு மனிதர்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு கீழே வருவாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மிஷன்ஸ் வந்து அனுப்புறாங்க குட்டி குட்டி சேட்டலைட் அதாவது ஒரு அஞ்சு கிலோ சேட்டலைட் இருபத்தஞ்சு கிலோ சேட்டலைட் ரெண்டாயிரம் கிலோ சேட்டலைட் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேட்டலைட்ஸ் வந்து அனுப்புறாங்க இப்ப இந்த அனுப்பும் போது இந்த ராக்கெட்ல தானே வச்சு அனுப்புறாங்க இந்த ராக்கெட் அப்படின்றது செல்ஃப் வாகனம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த ராக்கெட்ஸ் தான் இந்த சேட்டலைட்ஸ கொண்டு போயிட்டு மேல ஸ்பேஸ்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ல கொண்டு போயிட்டு விட்டுட்டு வருது சோ அதனாலதான் இந்த ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஐ மீன் இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே பூமியை சுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ராக்கெட்ஸோட பாகங்கள் அப்படின்றது மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக மொத்தம் ஒரு மூணு ஸ்டேஜ் நாலு ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இந்த ராக்கெட்ஸ இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து கீழே இருந்து மேல இந்த சேட்டலைட் வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது அதோட பாகங்கள் வந்து ஒவ்வொன்னா வந்து கலந்து அப்படியே பார்த்தோம்னா கடல்ல விழுந்து விழுந்துரும் இதை வந்து ஜெட்டிசனிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையில குறிப்பிடுவாங்க ஜெட்டிசனிங் அப்படின்னா தேவையில்லாத பொருளை கழட்டி வருது ஏன்னா ஒரு எரிபொருள் எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா ஒரு சேட்டலைட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதோட நுனி பகுதி ஐ மீன் அந்த சேட்டலைட் அப்படின்றது ஒரு ராக்கெட்டோட நுனி பகுதியில தான் வச்சிருப்பாங்க சோ கீழ் பகுதியில வந்து சாலிட் லிக்யூட் அப்புறம் வந்து கிரையோஜனிக் எஞ்சின் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு ஸ்டேஜா இருக்கலாம் அல்லது நாலு ஸ்டேஜா வந்து இந்த சேட்டலைட்டை கொண்டு போற ராக்கெட்டோட ஃபியூல் வந்து இருந்திருக்கலாம் அதாவது எரிபொருள் அப்படின்றது இருந்திருக்கலாம் சோ ஒவ்வொரு எரிபொருளும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு அதை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு வந்து அந்த ராக்கெட்டை வந்து உந்தி தள்ளும் அதுக்கப்புறம் கடைசி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது வந்து பாக்குறோம்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சேட்டலைட்டை வந்து வெளியில எஜெக்ட் பண்ணிட்டுரும் சோ அது வந்து அந்த சேட்டலைட் அப்படின்றது சுத்த ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்றதான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி மேல போகிற அந்த கடைசி ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து பாக்குறோம்னா கடைசி ஸ்டேஜ் ராக்கெட்டும் பாக்குறோம்னா அது மேலேயே தான் சுத்திட்டு இருக்கும் சோ அதுதான் ஸ்பேஸ் டெபிரிஸ் சொல்லக்கூடிய
எந்த சேட்டலைட்டா இருந்தாலும் வந்து இங்க கீழே இருந்து கொண்டு போறது அப்படின்றத ராக்கெட் தான் கொண்டு போகுது அப்ப அந்த ராக்கெட்டோட துகள்கள் சின்ன சின்ன பெயிண்ட் அந்த ராக்கெட்டோட உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்பேஸ்லயே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருது இதே மாதிரிதான் அந்த சேட்டலைட்டும் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த உதிரி பாகங்கள்ல வந்து சிலது மோதலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை விண்வெளியில இயற்கையாகவே வந்து இருக்கு இல்லையா மீட்டியோரைட்னு சொல்லக்கூடியது அல்லது வந்து ஐ மீன் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர துண்டுகள் சின்ன சின்ன கல்கள்லாம் வந்து கற்கள்லாம் வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும் இந்த கற்கள் எல்லாமே இந்த நம்ம அனுப்புற ஆர்டிபிஷியல செயற்கையா வந்து அனுப்புற சேட்டலைட்ல வந்து மோதலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது வந்து கல் கல் வந்து ஒரு ரொம்ப குட்டியா இருந்தாலும் சரி அந்த சூரிய ஒளி மின்கலத்துல அந்த சேட்டலைட்டோட செயற்கைக்கோளோட சூரிய ஒளி மின்கலத்துல வந்து மோதிச்சு அப்படின்னா அது வந்து செயலிழக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம கோடி கணக்குல வந்து செலவு பண்ணி அனுப்பின அந்த சேட்டலைட் அப்படின்றது வீணா போயிடும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு எட்டு லட்சம்ல இருந்து ஒரு பத்து லட்சம் வரைக்குமான ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது குட்டி குட்டி கற்கள் சைஸ்ல அல்லது வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு பஸ் சைஸுக்கு வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அப்படின்றது மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ட்ராக் பண்றேன் பண்ணிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்ப இதை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்றது எப்படி மேல உருவாகம வந்து பாத்துக்கிறது அப்படின்றது ஒரு சவாலா இருக்கு இப்ப ஒரு சின்னதா வந்து ஒரு கல் வந்து பாக்குறோம்னா மே ரெண்டுமே மிதந்துட்டு தான் இருக்கும் ஒரு சேட்டலைட் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கல் வந்து வேறுபட்ட திசை வேகத்துல வந்து இதோட வந்து மோதுது அப்படின்னா அந்த சேட்டலைட் அப்படின்றது நொறுங்கி பல பீசஸா வந்து பார்த்தோம்னா போகும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கொல்யூஷன் அதாவது ஒரு மோதல் அப்படின்றது இந்த விண்வெளியில வந்து ஏற்படுறதுனால அந்த ஒரு பீஸா இருக்கிறது வந்து பல பீஸா மாறி நிறைய தொந்தரவுகளை வந்து நம்ம அனுப்பு போற சேட்டலைட்டுக்கு வந்து கொடுக்கும் இல்லையா இதைதான் வந்து மொத்தமா ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும் அப்படின்னம்னா கெஸ்லர் சின்ட்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா இது ஒரு கொல்யூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐ மீன் ஒரு மோதல் நடந்துச்சுன்னா அது நிறைய துகள்களை வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து அதான் சொல்றோம் இல்லையா பஸ் சைஸுக்கு வந்து பாக்குறோம்னா இந்த கொல்யூஷன் ஆல் ஐ மீன் இந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் இதை எடுக்கிறதுக்கு அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்து முன்னாடி ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்பதான் வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் டெப்ரிஸ் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் வந்து யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அதாவது ஐரோப்பாவோட விண்வெளி ஆய நிறுவனம் வந்து ரிமூவ் டெப்ரிஸ் சொல்லிட்டு ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணி பாத்துருக்காங்க அதாவது இங்க இருந்து மீனவர்கள் வந்து மீன்ல ஐ மீன் மீன் பிடிப்பாங்க இல்லையா கடல்ல ஒரு வலையை வந்து பா பாக்குறோம் அப்படின்னா வீசி அதுல இருந்து மொத்தமா அந்த வலையோட நான்கு முனைகளையும் வந்து பிடிச்சு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுல மீன்கள் சிக்கிக்கும் இல்லையா சோ இதே மாதிரி தான் வந்து பாக்குறோம்னா ஸ்பேஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிஷன் அந்த ரிமூவ் டெப்ரிஸ் அப்படின்ற ஒரு சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணி அந்த சேட்டலைட்டுக்குள்ள இருந்து இன்னொரு மைக்ரோ சேட்டலைட் வந்து பாத்தோம்னா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அது இங்க இருந்து ஒரு ராக்கெட்ல இந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் மிஷன் இருக்கு இல்லையா டெப்ரிஸ் ரிமூவல் மிஷன் இது வந்து போகும் சோ அங்க இருந்து ஒரு மாடலுக்காக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து அனுப்பி அந்த சேட்டலைட்டை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு வலைகளை வந்து அனுப்புற மாதிரி வலைகளை வந்து அனுப்பி அந்த வலையை வந்து பாக்கிறோம்னா அந்த சேட்டலைட்டை வந்து கவர் பண்ணிக்கும் சோ கவர் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பார்சல் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அதை ஸ்லோவா வந்து எடுத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து கண்ட்ரோல்டு டீசல் ரேட் பண்றது அதாவது கண்ட்ரோல்டா நம்ம பூமிக்குள்ள வந்து செலுத்துறாங்க அப்படின்னா அது வர்ற வர்ற வேகத்துல ஏன்னா பூமியை விட்டு வெளியில ஐ மீன் பூமியோட தரைப்பகுதிக்கு வெளியில வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா வளிமண்டலம் அப்படின்றது இருக்கு சோ வளிமண்டலத்துல வாயு அணுக்கள் எல்லாமே இருக்கு கேசியஸ் அட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சோ அப்போ மேல ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ல இருந்து கீழே வந்து இது வருது அப்படின்னாலே இந்த காற்றோட ஏற்படுற இந்த உராய்வுனால வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபயர் ஆயிடும் சோ தீப்பற்றி வந்து பார்த்தோம்னா எரிஞ்சு போயிடும் பட் பட் இந்த இரும்பு அல்லது வந்து டைட்டானியம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா எரியாது ஏன்னா அந்த சேட்டலைட்டோட உதிரி பாகங்கள் வந்து ஒருவேளை டைட்டானியமால் ஆக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைட்டானியம் அப்படின்றதோட எரிநிலை அல்லது எரிநிலைக்கான வெப்பநிலை அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால ஐ மீன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால அது அது வந்து சேர நேரத்துக்குள்ள வந்து முழுசா எரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி அதனால அது பூமியில வந்து படலாம் இல்லையா ஸோ அதனால பெரும்பாலும் கடல்களுக்குள்ள வந்து இறக்குற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க இப்பதான் அது சோதனை முயற்சியில வந்து அது வெற்றியா அமைஞ்சிருக்கு இந்த ரிமூவ் டெப்ரிஷ் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் சோ கூடிய விரைவுல வந்துட்டு பாக்குறோம்னா இத பெரிய லெவல்ல இத ஃபுல்லா வந்து மேப் பண்ணி உலக ஐ மீன் இந்த உலகத்து மேல எவ்வளவு ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்
நாசா அதாவது அமெரிக்காவோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோ அல்லது இந்தியாவோட ஐஎஸ்ஆர்ஓ இஸ்ரோவோ அல்லது வந்து ஜப்பானோட ஜக்சா ஜப்பான் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோ இது மாதிரி முடிவுகள் வந்து அடி அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரியான மிஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு மேலே பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நம்பலாம் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சுத்தம் வந்து இங்க இருந்தா மட்டும் பத்தாது தரைப்பகுதியில இருந்தாலும் மட்டும் பத்தாது ஸோ வான்வெளியிலேயே வந்து வேணும் அப்படின்றதுதான் விஷயம் ஸோ அதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ன்றதான் இந்த ரிமூவ் டெப்ரிஸ் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிளீன் இந்தியா மட்டும் பண்ணாம கிளீன் ஸ்பேஸும் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா அது ஹியூமானிட்டிக்கு வந்து நல்லது தானே 